Praise the Lord. YouTube Vedahama Kaluri la Padikira Manava Manavi Hela na Marbadi Sandikire Kartramula Sirvati Paraha. In the YouTube Vedahama Kaluri la in Niki Nama Padikapura Padam Apostala Rudaya Nada Padi Hel. In the Uru Paha Mille Uru Padam Mille Uru DVD Ille. In the Pala Pahangala Kunda or Padam Granale. நீங்க இந்த பாடத்தை ஒழுங்கா முறையா நீங்க படிச்சி எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய அந்த அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைய அழக குறிப்பெடுத்து எங்களுக்கு நீங்க அதை தந்தா தான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான புள்ளிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா சரி YouTube மானவ மானவிகள் அல்லாத अनेகர் ஆயிரக்கணக்கானவங்க இத பாக்குறீங்கல Celebrate pastors are creating a praise the Lord, pastors. In the teaching side, you can pray for your prayers. You can pray for your prayers. You can pray for your teachings. You can pray for your prayers. 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 Okay? You can pray for your prayers. 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 Adem aja terima la, niaga mata orang lakukan dengan cut terkutukkan. Sorry, ipa manusia manusia kita ni, saya solli kau la, Wendy asal bishan kita kelir ya. Adi ni, na, ipa ini apostol orang orang yang ada beri kau, abdi orang orang pada tte, niaga modal la modal pada mai dah dekat kuda de. Apa orang bela niaga bandi ipa orang orang kaluri la manusia na akhwo, manusia akhwo, winna papa da padi mana na rachi, niaga bandi sendir niaga na, modal awal de niaga pudia ed part ayu. Abang pelajar itu part ayu, ini adalah ni yang pelajar cerita, tanah ini dapat pelikum bodoh orang orang kau dalam velango, seria, agave, ini ki ini dapat pelajaran amara bepo, apostol orang orang ya, nada pelikar, modalnya ini orang orang ujar ikhaya pelaguh ama, yo sila cerita kalau pona, ini bayibal orang orang putih orang orang kau orang orang mera per baju suri kiri pangga, apostol orang orang ya nada pelikai ikhul abdi mangga, ada ni nada pelikai ikhul Nada pendidikan, solanga? Apostol rodeh ya, nada pendidikan itu kan? Kita kita kan, niinggalu solanga? Apa tanya kamera lalu kan? Kita niyo, ini kamera aku matu ni lah, orang sila pernah ini macam ni pesaran, solanga? Apostol rodeh ya, nada pendidikan, okay? Sila pernah ni mah, veli perhatian visi esat, veli perhatian suwi esam ni solu angge, apa apa dia lalu? Apa ini bandar apostol rodeh ya, nada pendidikan? Ipo, nih yang lebih kira awam bikin endi, eshenggal, na solla awam bikin. Apus tala rodeya nada badi held, anda thalai pin artha enna. Apus tala rodeya, yar anda apus tala held. Rend Greek sotkal, the screen laki lavaron nih patkarla, anda Greek sotkal. Apus tala enral, apo, stello, apo, abdi na velie, stello, abdi na Orang 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 seidi od anup padukan driver hel, apa orang seidi od kurikol od nokat od porup od uliat od, beliye anup padukan driver hel ta apostoler hel, okaya? Ipa apostoler hel ngan ramda arto ipa irbati orang nutran la panah Artanggal aku condong itu, ni kebanda sabi gelar apostol arkel rikrangga, ulah kelawi eridi la apostol arkel rikrangga, apa apostol uliam non rikde, hebesi erputta kami la apostol arkel apati pesude, korindi erputta kami apostol arkel apati pesude, anda apostol arkel vera, inda apostol arude nade badi gelar ngar putta gelar berra apostol arkel vera, inda apostol arude nade badi gelar Yesu bin orang yang sihir kelala irinde, anda orang yang Yesu ke perak, sabaya stabiccha anda paniran de per orang orang yang nada badi nada badi kelata, ha? Nada paniran de per orang orang ni yosi kelala, ada yuda skari yuda mande potan eh, apa awe ille padi non ni liya, ini rena panan dengarare, nala kita kerengga. Apostol orang orang bande, unmea original lah panan de per ta. Yesus nanti yang sihir kel, adilnya Yudas kari itu pergi. Adukah pergi? Ibu-ibu seat porter, rende pair le, yara yo, teri busa yang orang nenek canggah. Ini seat le rende pair porta, yang ada orang pair bandi tanah aku, mati ya, 
அப்படிங்கிற ஒருத்தனுடைய பேர் வந்தது அப்போ மத்தியாவை இவங்க அப்போஸ்தலர்களோட சேர்ந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதனால தான் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் அதுக்கு அந்த நேரத்துக்கு வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் பேதுரு பன்னிருவரோடும் எழுந்து நின்றுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல பன்னிரெண்டாவதாக வர்றவர் யார் மத்தியா ஆனால் அதை இவங்க தான் தெரிவு செய்தாங்களே ஒழிய ஆண்டவர் மத்தியாவை பன்னிரெண்டு சீஷர்களில் ஒரு ஆளாக தெரிவு செய்யலை ஆண்டவர் யாரை தெரிவு செய்தார் பவுல் அப்படியாயிருந்தால் இந்த அப்போஸ்தலருடைய நடவடிகள் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தில் காணப்படுற கதாநாயகர்கள் பன்னிரெண்டு பேர் யார் தெரியுமா இயேசுவினுடைய சீஷர்கள் பதினோரு பேர் யூதாஸ் காரியத்து இல்லாமல் மிச்ச பதினோரு பேர் பன்னிரெண்டாவதா பவுல் ஆகவே அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் இருக்கிற இருபத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் யாருடைய நடபடிகளை பற்றி பேசுதா இயேசுவினுடைய சீஷர்களாயிருந்த அந்த பதினோரு பேருடையதும் பவுலுடையதும் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தோட பவுல் உள்ள வந்துடுறாரு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் வரைக்கும் பவுலினுடைய ஊழியங்கள் பயங்கரமாக அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆகவே ஒழுங்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க அப்போஸ்தலருடைய நடவடிகள் வந்து அந்த பன்னிரெண்டு பேர் தவிர மற்றவங்களை பற்றினது அல்ல சரியா ஆமாம் இப்போ அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் நடபடிகள் அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தி ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்போசல்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அந்த நடபடிகள் அவர்களுடைய அவங்க செஞ்சது அப்போ நிறைய காரியங்கள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க தான் சபையை தொடங்கினது அவங்க தான் சபையை எருசலேமுக்குள்ளே ஏற்படுத்தினது அவங்க தான் சபையை வெளி வெளி நாடுகளுக்கு கொண்டு போனது இந்த அந்த ப பவுலோட சேர்த்து இனினா இனி இந்த பாடத்தில் பன்னிரெண்டு பேர்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறனோ இயேசுனுடைய பன்னிரெண்டு சீஷர்களில் யூதாஸ் போக இருந்த மற்ற பதினோரு பேரும் பவுலும் இவங்கள இந்த பன்னிரெண்டு பேரை தான் நான் சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கிறனோ அப்போ இந்த பன்னிரெண்டு பேரும் முதலாம் அதிகாரத்துலேருந்து இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் வரைக்குமான அந்த சபை சரித்திரத்தில் பெரிய சாதனைகள் படைச்சாங்க தெரியுமா அவங்க எருசலேமுக்குள்ள சபையை தொடங்கினாங்க சபையை வளர்த்தாங்க அப்புறம் எருசலேமில் இருந்து புறஜாதியார்கள்கிட்ட சமாரியாவுக்கு கொண்டு போனாங்க அப்புறம் வேறு வேறு தேசங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்க பெரிய அளவில் அவங்க ஊழியம் செஞ்சாங்க அப்போஸ்தலர் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம்னு வரும்போது இந்த அப்போஸ்தலருடைய புத்தகம் முடியும் போது சபை வந்து ரோமாபுரிக்கே போயிடுச்சு ரோமாபுரிக்கு போயிடுச்சுன்னா முழு உலகத்துக்கும் போன மாதிரி தான் ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் நான் நல்லா கேட்டுக்கிறேங்க இப்போ நான் இலங்கையிலேருந்து படித்து கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து படிக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது இப்போ இலங்கையின் தலைநகரம் கொழும்பு அப்போது ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு பண்டத்தை நம்ம வந்து அந்த முழு நாட்டுக்கும் அனுப்பணும்னா அந்த பண்டத்தை எங்கே கொண்டு போய்ட்டு விற்கணும் கொழும்பில் விற்கணும் தலைநகரத்தில் விற்கணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு 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 பெரிய ஒரு பொருளை நம்ம விற்பனை செய்யணும் அது முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போயிட்டு அதை செய்யணும் மதுரையிலையோ திருச்சியிலையோ இல்லை சென்னைக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா அப்புறம் அங்கேருந்து முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் போயிடும் அப்படி தானே இப்போ பாருங்கள் சினிமாக்காரங்கெல்லாம் எங்கே கிடக்கிறாங்க எல்லாம் கோடம்பாக்கத்தில் கிடக்கிறாங்க அது எங்கே இருக்குது சென்னையில் வெள்ளிநாட்டுக்காரங்க கூட அதாவது ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா இந்த பிரதேசங்களில் இருந்து சினிமாவில் சம்மந்தப்படுறவங்க கூட சென்னையில் வந்து கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கிடுறாங்க அங்கே இருக்கிறாங்க ஏ அவங்க சென்னையில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் முழு தமிழ்நாட்டையும் அவங்க அடையலாம் அப்போ இலங்கையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனி ஒன்று தொடங்குறோம் அந்த கம்பெனியினுடைய பண்டங்கள் பொருட்கள் எல்லாம் முழு இலங்கைக்கும் போகணும் நம்ம முழு இலங்கைக்கும் பிரசித்தமாகணும் அப்படின்னா அவங்க எங்கே போயிட்டு தங்களுடைய காரியாலயத்தை வைக்கணும் கொழும்பில் அது மாதிரி இந்த அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் சம்பவம் நடக்கிற காலத்தில் ரோமாபுரி தான் உலகத்தினுடைய தலைநகரமாக இருந்தது ஏ ரோமர்கள் தான் முழு உலகத்தையுமே ஆட்சி செய்கிறாங்க ஆகவே இந்த எருசலேமில் தொடங்குற சபை எப்படி ரோமாபுரி வரைக்கும் போச்சு அப்படிங்கிற அந்த கதையை இருபத்தெட்டு அதிகாரங்களில் அழக அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்தில் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது இருபத்தி எட்டு அதிகாரம் இருக்குது அப்போ அந்த அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் எங்கே ஆரம்பிக்குது எருசலேமில் ஆரம்பிக்குது ஏன் எருசலேமில் ஆரம்பிக்குது எருசலேமில் வச்சு தான் இயேசுவானவர் பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் ஒலிவமலையில் இருந்து அது எங்க இருக்கு எருசலேம்ல அப்ப எருசலேம்ல தொடங்குற சபை 
இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஆகும் போது எங்க வரைக்கும் போயிருச்சு ரோமாபுரி வரைக்கும் அப்ப ரோமாபுரிக்கு வந்த சபை அதோட அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் முடியுது ஆனா முடியும் போது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கருத்தோட முடியுது ரோமாபுரி வரைக்கும் சபை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுல முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனி முழு உலகத்துக்கும் போயிரும்ங்கிறது தான் அப்ப அந்த முத இருபத்தி எட்டு அதிகாரங்கள்லையும் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் பன்னிரண்டு பேரனுடைய ஊழியங்களை பார்ப்போம் அப்ப அந்த பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களுக்கு கீழே ஊழியம் செய்த சில பேருடைய ஊழியங்கள்லையும் பார்ப்போம் பர்ணபா வருவார் பிலிப்பு வருவார் சமாரியாவுக்கு ஊழியத்துக்கு போனவர் ஸ்தேவான் வருவார் அப்புறம் லூக்கா வருவார் இப்படி சில அவர்களுடைய உதவியாளர்களும் காணப்படுறாங்க சீலா அப்புறம் அப்பல்லோ இப்படியெல்லாம் நபர்கள் வர்றாங்க ஆனால் பிரதானமாக யாருடைய நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள் இது அந்த பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தர்களுடைய நடவடிக்கைகள் இப்போ இந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யார் லூக்கா யார் அந்த லூக்கா ஒருவேளை நீங்கள் என்னுடைய அந்த சுவிசேஷங்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் லூக்காவை பற்றி நான் ரொம்ப தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறேன் இப்பையும் நான் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பாடத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இருக்கும் அந்த பாடத்தை பார்க்காம அதனால் நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன் லூக்காஸ் லூக்காஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரேக்க பெயர் லூக்காஸ்னா ஒரு கிரேக்க பெயர் அப்போ அந்த பேர்லேருந்து நமக்கு தெரியுது இவர் ஒரு கிரேக்கர் இவர் ஒரு கிரேக்கர் யூதன் அல்ல ஆனா அந்த காலத்துல சில புற ஜாதியார் யூத மதத்தை விரும்பி யூத கலாச்சாரத்தை விரும்பி யூதர்களாக மாறுறது உண்டு அவங்களுக்கு கிரேக்க மொழியில் சொல்லுவாங்க ப்ரோசலிடோஸ் ப்ரோசலிடோஸ் தன்னுடைய இனத்தை மாற்றுகிறவர்கள் நம்ம இந்த ஸ்கிரீனில் கிரீக்க உள்ள உள்ளதை நம்ம தமிழில் அல்லது இங்கிலீஷில் நம்ம போடுவோம் அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதிக்கிறலாம் ப்ரோசலிட்டோஸ்னா என்னன்னா இப்போ இப்போ நான் தமிழன் இல்லையா அப்போ சொல்லுவோமே நான் நான் ஒரு செங்கல ஆளாக மாறுறேன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய என்னுடைய இனத்தை நான் மாற்ற விரும்புகிறேன் என்னுடைய பெயரை மாற்ற விரும்புகிறேன் என்னுடைய மதத்தை மாற்ற விரும்புகிறேன் என்னுடைய என்னுடைய எல்லாத்தையும் மாற்ற விரும்புகிறேன்னா சட்டப்படி மாற்றிக்கிறது இப்படி நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க இல்லையா மாற்றிக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி புறஜாதியார்கள் யூதர்களாக தங்களை மாற்றி கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு கிரேக்க மொழியில் ப்ராசலிட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அதனால் ப்ராசலைட் அப்படிம்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் புத்தகங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் அல்லது சில பேருடைய பிரசங்கங்களை கேட்குறதா இருந்தால் அல்லது நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் சில பேரை பற்றி படிக்கிறதா இருந்தால் ஹி வாஸ் அ ப்ராசலைட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ப்ராசலைட்னா யாரப்பா ப்ராசலைட்டுங்கிறது இது தான் புறஜாதியாராக இருந்து யூதர்களாக மாறுறவங்க இப்போ இந்த லூக்காஸ் அப்படிங்கிற பேர் ஒரு கிரேக்க பேர் அவர் வந்து ஏன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அவர் முந்தியே அவர் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முந்தி இப்போ அவள சந்திக்கிறதுக்கு முந்தி அவர் கிரேக்கராக இருந்ததிலிருந்து யூதனாக மாறி இருந்தார் அப்போ அவர் ஒரு யூதன் பிறவியில் இல்லை இப்படி மாறி அதனால தான் ஒரு கிரேக்க பேராக இருந்தாலும் அவர் கிரேக்கராக நாங்கள் நினைக்காம ஒரு யூதனாகவே நினைப்போம் அப்போ அவங்க விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கொள்வாங்க நியாய பிரமாணத்தின்படி சில சட்டத்திட்டங்களுக்கெல்லாம் அவங்க உடன்படுவாங்க அப்புறம் அவங்க யூதர்களாக மாறுவாங்க இப்போ இவர் ஒரு வைத்தியன் அப்போ அந்த காலத்தில் வைத்திய கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருந்தது ஈஜிப்டில் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் இருந்தது அப்புறம் பல இடங்களில் இருந்தது அப்படி இவர் போயிட்டு ஒரு வைத்திய கல்லூரியில் படிக்கும்போது இவரோட சேர்ந்து படித்தார் இன்னொரு நண்பர் அவருடைய பேர் வந்து தியோஃபிலோஸ் தியோஃபிலோஸ்ங்கிறதும் ஒரு கிரேக்க பேர் தான் ஆனால் ரெண்டு சொற்கள் தேவோஸ் ஃபிலோஸ் தேவோஸ்னா தேவன் ஃபிலோஸ்னா அன்பு அப்போ தேவோஃபிலஸ் அப்படிங்கிற பேர் கிரேக்க பேராக இருந்தாலும் அதுவும் யூத தேவனை குறிக்கிறனால அவரும் ஒரு ப்ரோசலிட்டோஸ் புரியுதா அவரும் கிரேக்கனாக இருந்து யூதனாக மாறினவர் அப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து கற்பனை பண்ணுங்கள் அந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்கு லூக்கா போயிருக்கார் இவர் வந்து முந்தி ஒரு கிரேக்கர் இப்போ இவர் ஒரு யூதன் அப்போ அந்த கிளாஸில் அந்த வகுப்பில் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க யூதர்கள் இருந்திருப்பாங்க கிரேக்கர்கள் இருந்திருப்பாங்க வேறு வேறு ஜாதிக்காரங்களாம் வைத்தியர்களாக படிக்க வந்தவங்க வந்திருப்பாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாக இருப்பாங்களா இல்லையா ஏன் ஒரே மாதிரி ஓ நீயும் கிரேக்கனாக இருந்தியோ 
நானும் கிரேக்கனாக இருந்தேன் ஓ நீயும் யூதனாக மாறிட்டியோ நானும் யூதனாக மாறிட்டேன் நீ ஏன் மாறினேன் நான் ஏன் மாறினேன்னு தெரியுமா இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்கள் ஆகிட்டாங்க இப்போ நண்பர்களாகிட்டு இப்போ கல்லூரி வாழ்க்கையெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்போ பிரிஞ்சு போகும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தங்களுடைய விலாசங்களை கொடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இப்போ ஒன்றா இருந்தோம் நாலு வருஷம் ஒன்றா படித்தோம் இப்போ எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ போகிறோம் இப்போ அவங்க அந்த காலத்தில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலை நான் இந்த காலத்தில் உள்ளதையும் கலந்து சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க லூக்கா எம்பிபிஎஸ் படித்ததாக சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சொல்லுகிறார் அது வேதத்தில் எங்கே இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் குழப்பக்கூடாது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க பிரிஞ்சு போய் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது என்ன நடக்குது பவுளினுடைய ஊழிய பயணங்கள் ஒன்றும் இல்லை பவுள பிரசங்கத்தை கேட்ட லூக்கா ரசிக்கப்பட்டார் அப்போ ஏற்கனவே முந்தி கிரேக்கராக இருந்து யூதனாக வந்தவர் இவர் பவுள பிரசங்கத்தை கேட்டு ரசிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லை நம்ம இந்த அப்போஸ்டர் புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இடையில நம்ம பார்க்கலாம் இவர் பவுளோட சேர்ந்து ஊழியம் செய்யவும் போயிட்டார் நீங்கள் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த லூக்கா தான் எழுதுனாரு அப்போ பவுல் போனான் பேதுரு போனான் அப்படி கப்பலில் ஏறினான் அந்த நாட்டுக்கு போனான் இந்த நாட்டுக்கு போனான்னு எல்லாம் எழுதிட்டு திடீர்னு நீங்கள் கடைசி அதிகாரங்களுக்கு போகும்போது நாங்கள் அப்புறம் கப்பல் ஏறி இப்படி போனோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் என்ன அர்த்தம் லூக்காவும் பவுலோட சேர்ந்து போகிறாரு அப்படின்றது அப்போ இவரும் சேர்ந்து பவுலோட கொஞ்சம் ஊழியங்களுக்கெல்லாம் இவர் போயிருக்கார் திடீர்னு அப்போ இவ் இவருக்கும் தேவப்பி லூக்கும் இடையில அப்பப்போ கடித தொடர்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த காலத்தில் மாதிரி எஸ்எம்எஸ் கிடையாது வாட்ஸ்அப் கிடையாது அப்படி இருந்திருந்தால் லூக்கா அடிச்சிருப்பார் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு மச்சான் யூனோ வாட் ஐ பிகேம் கிறிஸ்டியன் மச்சான் அப்போ அவர் அங்கே இருந்தாருமா மீ டூ மச்சான் ஹவ் ஐ யூ ஓப் ரைஸ் த லாட் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது இவர் ஒரு கடிதத்தை எழுப்பி எழுதி அனுப்பும்போது தேவப்பி லூக்கும் எத்தனையோ மாதங்களுக்கு பிறகு தான் போய் கிடைக்கும் அப்புறம் அங்கேருந்து கடிதம் வரும்போது எத்தனையோ மாதங்களுக்கு பிறகு தான் வரும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நல்ல நண்பர்கள் ஆனால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப கனம் பண்ணாங்க ஏன்னா டாக்டர்ஸ் இல்லையா அந்த காலத்தில் வைத்தியர்கள் ரொம்ப குறவு வைத்தியத்தில் போயிட்டு படித்து வைத்தியர்கள் ஆகிறது ரொம்ப குறவு அப்போ அந்த ஒரு மதிப்பு அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது நல்ல ஒரு நட்பு இருந்தது அப்போ இப்போ எனக்கு தெரியலை எப்படின்ட்டு அதனால் நான் நான் ஒரு கட் பண்ணியில் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அநேகமாக இவர் எழுதியிருப்பாராக இருக்கும் லூக்கா எழுதியிருப்பாராக இருக்கும் தேவையில் சொன்னக்க ஒரு விஷயம் தெரியுமாடா நான் வந்து இப்படி ஒருத்தர்கிட்ட பிரசங்கத்தை கேட்டேன் பவுல்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் பிறகு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பவுல் பயங்கர படிப்பாளி பயங்கர படிப்பாளி அந்த காலத்தில் அந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கேம்பிரிட்ஜில் படித்த மாதிரி ஒரு படிப்பு படிக்கிறதுக்கு கமாலியலுங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட படிக்கணும் அந்த கமாலியலுங்கிறவர் வந்து உலக அளவில் ஒரு சிறந்த ஒரு கல்விமான் தத்துவ ஞானி இந்த 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 பிளேட்டோ சாக்ரட்டிஸ் அவங்கள விட கமாலியலுக்கு என்ன மதிப்புனா அவங்க எல்லாம் கிரேக்கர்கள் தத்துவ ஞானிகள் இவர் தத்துவ ஞானி மாத்திரமல்ல யூதன் நியாய பிரமாணத்திலையும் தேர்ந்தவர் பல்ல மொழி பண்டிதர் அப்போ அவர்கிட்ட போய்ட்டு சீஷனாக சேர்றதுக்கு ஏற்கனவே நிறையா படிச்சிருக்கணும் அப்படி ஏற்கனவே நிறையா படிச்சிருந்தாலும் எல்லாத்தையும் அவர் சேர்த்துக்கிற மாட்டார் ஒரு கையளவு ஆளுகளை தான் சேர்த்துக்கிறார் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டு படித்து கொடுத்த ஒரு ஆள் தான் அந்த பவுல் அப்போ அந்த பவுல்ட பிரசனம் எவ்வளவு ஒரு ஒரு அப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா பட் ஒரு படிப்பாளி தானே அவருடைய பிரசங்கத்தில் எப்படி சரித்திரங்கள் உள்ளுக்கு வந்திருக்கும் எப்படி வேதம் உள்ளுக்கு வந்திருக்கும் புவியியல் ஆராய்ச்சிகள் அவரை பயன்படுத்தின அந்த சொற்கள் அப்போ அப்போ ஒரு படித்தவே அந்த சான்றோனின் வாக்கு மொழிகள் சான்றோனுக்கு தான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரசங்கத்தை லூக்காங்கிற வைத்தியர் கேட்கும்போது இவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் வா அந்தால் சும்மா தெருவில் இருந்துட்டு வந்தவன் இல்லை பயங்கர ஒரு படிப்பாளி அப்படின்னு அந்த பவுட பிரசங்கத்தை கேட்டு தான் லூக்கா ரசிக்கப்படுறாரு அப்போ இந்த லூக்கா கண்டிப்பாக தண்ட அந்த நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் வேவ் லென்த் இப்போ இவர் பேசுகிற மாதிரியே பேசக்கூடிய அந்த தேவப்பிளவுக்கு இவர் அநேகமாக சொல்லியிருப்பார் மச்சான் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு ஆள்ட பிரசங்கம் கேட்டேன் சொல்லிட்டு சொல்லி வேலை இல்லை ஆனால் அவர் யூதன் தான் ஆனால் அவர் இப்படி இப்படிலாம் இயேசுங்கிற ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறாரு அப்போ நானும் அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன்னு இவர் கடிதம்னு அனுப்புனா கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு இவருக்கு ஒரு பதில் வருது என்ன பதில் லூக்கா லூக்கா நானும் அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டுட்டேன்டோம் அப்பா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய சந்தோஷம் இவங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்துக்கு உள்ள
பவுலினுடைய பிரசங்கத்தில் இப்போ பவுல் எப்படிப்பட்ட ஆள் பெரிய பணக்காரன் இருங்களே நான் அப்போ சொல்ல புத்தகத்தில் போக போக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படிப்பட்ட ஆள் பவுல்னு பவுல் வந்து பயங்கர படிப்பாளி பயங்கர பணக்காரன் அவங்க குடும்பம் வந்து பயங்கர மதிப்புள்ள ஒரு குடும்பம் உயர்ந்த அந்தஸ்து ஹை கிளாஸ் அதோட பவுல் வந்து சான் ஹீட்ரியன் கவுன்சில் அந்த ஆலோசனை சங்கத்தில் ஒரு அங்கத்துவர் அப்புறம் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் படித்தவர் ஓ பயங்கரம் அவர் என்னத்தை நம்ம சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவுக்காக இவை எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் அப்போ பவுல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆண்டவருக்காக உள்ளியத்துக்கு வர்றார் இப்போ பவுலினுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஒரு பணக்கார வைத்தியர் ரட்சிக்கப்பட்டார்னா பவுல் அந்த வைத்தியரனுடைய பணத்தை பணத்து பின்னால் போயிருப்பாரா ஐயோ இந்த ஊழியத்தில் ஒரு டாக்டர் ரசிக்கப்பட்டுட்டான்ப்பா அவன்கிட்ட காணிக்க எனக்கு வரும் அப்படின்ட்டு அந்த டாக்டருக்கு லூக்காவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக அவரை கவனிக்கிறது இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடுங்கிறது அப்புறம் நான் உட்காந்துருக்க சீட்டில் நீங்களும் பிரயாணம் பண்ணுங்கிறது இது பவுல் கிடையாது அப்போலோவாக இருக்கலாம் தீமோ தெய்வாக இருக்கலாம் தீத்துவாக இருக்கலாம் லூக்காவாக இருக்கலாம் எவனாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே லெவல் தான் பவுல் கணக்கு எடுக்க மாட்டார் புரியுதோ ஆனால் தேயோ பிள்ளுவுக்கு சுவிசேஷம் சொன்னவங்க யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் சரித்திரத்தின்படி அங்கே என்ன தெரியாமல் நடந்துச்சு தேயோ பிள்ளுங்கிற ஒரு பெரிய வைத்தியம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே கிறிஸ்தவம் எல்லாம் அந்த ஆள் வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் ஐயா நீங்கள் ரசிக்கப்படுறதுக்காக உங்களுக்காக நாங்கள் பல வருஷம் ஜெபிச்சோன்னு ஒரு கூட்டம் போவோம் அப்புறம் இன்னொரு கூட்டம் போயிட்டு அந்த டாக்டர்கிட்ட சொல்லும் டாக்டர் ஐயா டாக்டர் ஐயா நீங்கள் எங்கள் சேர்ச்சுக்கு வாங்க நாங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்குறோம் உங்களை வளர்க்குறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இயேசுவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு ஒருத்தையை வந்து கதை சொல்லுவான் இவன் வந்துட்டு போன பிறகு இன்னொருத்தையை வந்து இன்னொரு கதை சொல்லுவான் தேயோ பிள்ளுனுடைய ஆவியாத்துமா சொல்கிறேன்னா இடம் மாறி போயிடுச்சு ஏ ஒழுங்காக சுவிசேஷத்தை கேட்டு ரசிக்கப்பட்டார் ஆனால் இப்போ நாய் பூனை கரடி கொக்கு வௌவால் எல்லாம் வந்து இயேசுவை பற்றி சொல்கிறேன்னு இந்த ஆளை போட்டு குழப்பி விட்டுருச்சு இப்போ இவருக்கு ஒரே குழப்பம் எதை நம்புறது எதை நம்பாமல் இருக்கிறதுன்னு தெரியல இதை இவர் லூக்காவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு போல் லூக்கா எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது நீ நல்ல ஒரு இடத்துல நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு கீழே இருக்கிற எனக்கு இங்கே ஒரு நல்ல ஊழியக்காரன் இல்லை ராசா எனக்கு எல்லாம் கண்ட மாதிரி இந்த ஏசு கதையெல்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்கன்ட்டு அதனால தான் இந்த லூக்கா முதலாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தை நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாசி காட்டுறேன் அதில் வந்து லூக்கா இப்படி சொல்கிறாரு மகா கணம் பொருந்திய தேயோப்பிலுவே நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்ப முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சரித்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடினால் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி நாய் பூனை கரண்டி கொக்கு வௌவால் எல்லாம் இப்போ இயேசுவை பற்றி சரித்திரம் எழுதுது ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்திருந்த நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிற்று இப்போ புரியுதா சும்மா கண்டவனை எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் கண்டவர் வந்து மண்டையை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கான் இருமா நான் உனக்கு அழகாக இதை எழுதுறேன்ட்டு இது ஆவியானவருடைய செயல்பாடு ஏன்னா ஆவியானவருக்கும் வேணும் ஒரு டாக்டர் மூலமாக ஒரு அழகான ஒரு சுவிசேஷத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு இது சுவிசேஷங்கள்ங்கிற பாடத்தில் நான் சொல்லித்தரேன் ஏன் நாலு சுவிசேஷங்கள் மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவா நாலு சுவிசேஷங்களுக்கு நோக்கம் என்ன அர்த்தம் என்னான்னு எல்லாம் இப்போ இந்த ஒன்று எழுதுன லூக்கா பார்க்குறாரு தேயோப்பிலுவுக்கு இது பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்குது உடனே அப்போசருடைய நடவடிக்கைகளையும் அவர் எழுதுறாரு வாசி பாருங்க முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் தேயோப்பிலுவே இயேசுவானவர் தாம் தெரிந்து கொண்ட அப்போஸ்தலருக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே கட்டளையிட்ட பின்பு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் செய்யவும் உபதேசிக்கவும் தொடங்கின எல்லாவற்றையும் குறித்து முதலாம் பிரபந்தத்தை ஒன்று பண்ணினேன் அது எது அதுதான் லூக்கா சுவிசேஷம் இப்ப அவர் இரண்டாவதா மிச்ச அதுல இருந்து தொடர்றதாக அவர் காட்டுறாரு அவர் பாடுபட்ட பின்பு அதாவது சில வேலை மறைச்சு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு நாற்பது நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி அப்ப நாற்பது நாள் அளவும் தரிசனமாகி நீங்க நினைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் தரிசனமானார் இல்லை 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 நம்ம சுவிசேஷ புத்தகங்களை பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இயேசுவானவர் அவ்வப்போதுதான் காட்சி கொடுத்தார் 
அவர் வந்து உயிர்த்தெழுந்து அன்னைக்கு காட்சி கொடுத்தார் அப்புறம் எட்டு நாளைக்கு பிறகு வந்து காட்சி கொடுத்தார் அப்புறம் மூணாவது தடவை திபேரியா கடற்கரையில் யோவா நிருபத்தி ஓரம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்குது அங்கே வந்து இயேசு காட்சி கொடுத்தார் இப்படி அவ்வப்போது தான் காட்சி கொடுத்தார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இப்படி நாற்பது நாள் இருந்தார்ல அந்த நாட்கள்ல அவர் காட்சி கொடுத்தார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு அந்த விட்ட இடத்துலேருந்து தொடங்குறார் எந்த விட் எது விட்ட இடம் இந்த இயேசு உயிர்த்தெழு உயிர்த்தெழுதுக்கு பிறகு நாற்பது நாளைக்கு பிறகு பரமேறினாரே அந்த அந்த சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டு அதில் வந்து போகிறாரு பாருங்க என்ன அழகாக போகுதுன்ட்டு நாலாவது வசனம் அப்போ சிலர் முதலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி யோவான் ஜலத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான் நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞான ஸ்நானம் பெறுவீர்கள் ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் இப்ப இப்ப இந்த சம்பவங்கள்ல நான் பிறகு திரும்ப விளங்கப்படுத்துவேன் உங்களுக்கு இவர் என்ன சொல்றாருன்னு அப்பொழுது கூடி வந்திருக்கிறவர்கள் வந்திருந்தவர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இக்காலத்திலா இக்காலத்திலா ராஜ்யத்தை இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதீனத்திலே வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல பரிசுத்தாவை உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் மேல நடைந்து எருசலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார் இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் உயரை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது அவர் போகிற போது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்று கலிலேயராகிய மனுஷரே நீங்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்து நின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் ஒரு ஓய்வு நாள் பிரயாண தூரத்தில் இருக்கிற ஒலிவ மலை எண்ணப்பட்ட மலையிலிருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் இந்த பன்னெண்டு வசனங்களையும் உங்களுக்கு வாசிச்சிட்டேன் அப்போ என்னது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் லூக்கா சுவிசேஷ புத்தகத்தில் அவர் எழுதுனதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் எந்த இடத்துல விட்டாரோ இயேசு பரமேறின இடத்தோட விடுறார் இல்லையா இங்கே அந்த இடத்துலருந்து இவர் இந்த அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகளை தொடங்குறார் லூக்கா எந்த காலத்தில் எழுதுனாருங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் கிபி அறுபதுக்கும் அறுபத்தி ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் லூக்கா எழுதுனார் அப்படி பார்க்க போனால் அந்த காலத்தில் பவுலை கொலை செஞ்சே முடிஞ்சு ரொம்ப விஷயங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு பவுல் உயிரோடு இல்லை லூக்கா இதை எழுதுகிற காலத்தில் பவுல் இறந்து போயிட்டார் ஆனால் பவுல் இறந்து போனது அப்போஸ்டர் புத்தகத்தில் இல்லை நீங்கள் அறு இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் அது அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவுல் வந்து ரோமாபுரிக்கு போய் அங்கே கடைசியாக ரெண்டு வருஷம் வாழ்வார் அந்த அந்த சம்பவத்தோடு முடியுது அப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் இவர் பவுல் நீரோ மன்னன் காலத்தில் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்ட சிரச்சேதம்னா தலையை வெட்டி கொள்வது அதை இவர் எழுதலை அல்லது பேதுருவினுடைய மரணத்தை இவர் எழுதலை அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் தெரியாது ஏன் இவங்க எழுதலன்ட்டு ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானருடைய அருள் அருளப்படுதல் மூலமாக தியோ நியூஸ் டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எழுதப்பட்டது ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு நிறுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே நமக்கு தெரியலை ஏன் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து அப்போஸ்டரர் புத்தகத்தை படிக்கும்போது பிரதானமாக அந்த அப்போஸ்டரர் புத்தகத்தை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் முதலாவது அதிகாரத்திலேருந்து ஏழாவது அதிகாரத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து எருசலேம் சபை எருசலேமில் சபை எப்படி ஆரம்பிக்குது அந்த சபையை எப்படி இவங்க ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க அந்த சபையினுடைய தலை தலைமைத்துவத்தெல்லாம் எப்படி இவங்க கொண்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் எட்டாவது அதிகாரத்தோடு நீங்கள் பார்க்கலாம் பிலிப்புங்கிறவர் சமாரியாவுக்கு போகிறார் அப்போ எருசலேம் அடுத்து 
சமாரியா ஆனால் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தோடு பவுல் வந்துடுறாரு உள்ள அவருடைய பழைய பேர் சவுல் அப்புறம் அவர் பவுலாக வந்துடுறாரு அப்புறம் புற ஜாதியாருக்கு சுவிசேஷம் போகுது அப்போ எப்படி பவுல் மிஷனரி பயணங்கள் மேற்கொள்கிறார் அவர் மூணு மிஷனரி பயணங்கள் மேற்கொள்கிறார் இப்போ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஆரம்பத்தை நம்ம இந்த முதல் நான் வாசித்த இந்த பகுதிகளில் உள்ள விஷயங்களை கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்வோம் அப்போ முதலாவது சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் யார் எழுதுனது லூக்கா தேயோப்பிலுவுக்கு இவர் எழுதுறாரு அப்படின்ட்டு இப்போ நாலாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலர் ஒன்று நாலு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் ஏன் இயேசுவானவர் ஒரு புதிய காரியத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்னத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் பாருங்க அன்றையும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்தாவினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் வா இது ஒரு புதிய உபதேசம் இந்த உபதேசத்தை அவர் முந்தி பண்ணலை தெரியுமா இப்போ இது இயேசுவானவர் அந்த பரம் ஏற அன்னைக்கு சொல்கிறார் அவருடைய ஊழிய காலத்தில் சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முந்தி அவர் வாழ்ந்த அந்த முப்பத்தி மூணு வருஷத்தில் அவர் ஊழியம் செய்த முப்பத்தி மூ மூணரை வருஷத்தில் அவர் வாழ்ந்தது முப்பத்தி மூணரை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சது மூணரை வருஷம் அந்த மூணரை வருஷத்தில் நிறைய பரிசு தாவியானவரை பற்றி படித்து கொடுத்துருக்காரு ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் ஞான ஸ்நானம் அப்படிங்கிறத அவர் படித்து கொடுத்து இல்லை அதனால் இந்த தடவை தான் இவர் முத தடவையா பரிசுத்த ஆவியின் ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இப்போ அன்பானவர்களே இயேசு மூணரை வருஷம் இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்யும் போது பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி அவர் பேசலையா பேசினார் அப்படின்னு ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொன்னார் அப்போ சீச்சர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளவில்லையா இன்னொரு விதத்தில் சொல்றதா அந்த சீச்சர்களுக்கு உள்ள பரிசு தாவியானவர் வந்திருக்க இல்லையா வந்திருந்தார் அப்புறம் என்ன இவர் இன்னொன்று ஞான ஸ்நானம்னு ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறாரு ஞான ஸ்நானம்னா பேப்டிட்ஸோ இப்ப இந்த தண்ணி கிளாஸ் இருக்குல்ல ஒரு பொருளை எடுத்து இந்த தண்ணி உள்ளுக்கு நான் போட்டேன்னா அதுக்கு பேர் தான் பேப்டிட்ஸோ தண்ணியை எடுத்து தெளிக்கிறது பேப்டிட்ஸோ இல்லை தண்ணியை குடிக்கிறது கொஞ்சம் குடிச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் பண்ணது பெப்டிட்ஸோ இல்லை பெப்டிட்ஸோனா நான் தண்ணி உள்ளுக்கு போகணும் அல்லது ஒரு பொருள் தண்ணி உள்ளுக்கு போகணும் தண்ணீருக்குள் அமிழ்த்தப்படுதல் தான் பெப்டிட்ஸோ ஸ்க்ரீனில் அந்த அந்த சொல் வரும் பாருங்க அப்போ பரிசுத்த ஆவியின் ஞான ஸ்நானம்னா ஊதும் போதே பரிசு பரிசுத்த ஆவியின் ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு ஒன்று இயேசு பேசும்போது என்னத்தை பற்றி பேசுகிறாரு அந்த சீஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உள்ள போகிறத பற்றி பேசுகிறாரு பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்புதல்னா என்ன இவங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் போகிறது இப்போ நான் தண்ணி குடிக்கும் போது என்ன நடந்தது தண்ணீர் எனக்குள்ளே போச்சு இப்போ தண்ணீர் எனக்குள்ளே போகிறது வேற நான் தண்ணீருக்குள்ளே போகிறது வேற இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த தண்ணி ஒரு பெரிய ஆறுலேருந்து எடுத்தாங்கன்னா இது ஆற்றுலேருந்து எடுத்த தண்ணி இல்லை எங்கேருந்து எடுத்தது எனக்கு தெரியாது ஒரு ஆற்றுலேருந்து எடுத்த தண்ணியை நினச்சிக்கிறோமே அப்போ இந்த ஆற்று தண்ணியில் கொஞ்சம் நான் குடிக்கிறேன் சாட்டோட சாட்டை தண்ணியும் குடிச்சிக்கிறேன் நான் அப்போ இந்த தண்ணி எனக்குள்ளே போகுது ஆறு எங்குள்ளே போகலே அந்த ஆற்றினுடைய தண்ணி கொஞ்சம் எங்குள்ளே போகுது இப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள உங்களுக்குள்ள அன்றைய சீசர்களுக்குள்ளே எல்லாம் வரும்போது பரிசுத்த ஆவியானவங்கிற ஒரு கடல் மாதிரி கடலை விட அவர் 
உள்ள வரும்போது அவருடைய ஒரு பகுதி தான் நமக்குள்ள வருது இல்லை முழுக்க அவங்களை அவர் வந்தார்னு நம்ம வெடிச்சு செதறி செத்து போயிடுவோம் நம்ம நிரம்புறோம் பவுலடியா ரத்தம் சொல்றாரு வேற இடங்கள்ல நீங்க ஆவியில நிரம்பணும் இப்ப நான் இப்ப தண்ணி குடிச்சேங்கிறதுக்காக இனி வாழ்க்கை பிறகு தண்ணி குடிக்காம இருக்க போறது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி குடிப்பேன் அது மாதிரி பரிசுத்த ஆவியில நிரம்பும் போது நம்ம அப்பப்ப ஆவியில நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அனுதினமும் ஆவியில நிரம்பணும் அது வேற இப்ப நான் ஆத்தங்கரைக்கு போய் தொபுக்கட்டி ஈர்னு ஆத்துக்குள்ள குதிச்சு உள்ளுக்கு போயிட்டேன்னா அதுதான் பேப்டிசோ அப்படி நான் குதிக்கும் போதும் பெரிய அந்த 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 ஆற்றுக்கு உள்ளேயே நான் உள்ள போயிட்டேன் அப்ப அந்த ஒரு சங்கல்பத்தை இயேசு அனவர் இந்த இடத்துல கற்றுக் கொடுக்குறார் இவ்வளவு நாள் உங்களுக்குள்ள பரிசு தேவையான இருக்கிறார்டா ஆனா நீங்க அவருக்குள்ள போக போறீங்க பரிசு தாவியின் ஞானஸ்தானம் ஒண்ணு வரும்போ வரப்போகுது அது எங்க வச்சு வருமா எருசலேம்ல வச்சு வரும் அவர் என்ன என்ன தெரியுமா சொல்றாரு அன்றையும் அவர் அவர்க அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான் நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் ஆகையால் அஞ்சாவது வசனம் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஞானஸ்நானம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க எருசலேம்ல காத்துருங்க சொன்னார் அப்புறம் சொல்றாரு அப்பொழுது கூடி வந்திருந்தவர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இக்காலத்தில் ராஜ்யத்தை இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் என்று கேட்டார்கள் இது கொஞ்சம் தேவையில்லாத கதை இந்த ஆண்டவர் வேற ஒன்று பேசிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் யோசிங்க நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்தை பண்ணுவோம் என்ன தெரியும் இப்ப இயேசுவானவர் புது உபதேசம் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பரிசுத்தாவியானவரை பத்தி படிச்சு கொடுத்துருக்காரு மந்தி ஆனா பரிசுத்தாவியானவருக்கு உள்ள நீங்க போவீங்க பரிசுத்தாவியானவருடைய ஞானஸ்நானம்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்ப நீங்க பரிசுத்தாவியானவருக்கு உள்ள போவீங்கன்னா பரிசுத்தாவியானவர் உங்க மேல வருவார் அப்படித்தானே அப்படி ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப இவன் வாய போல என்ன கேட்கணும் ராதா எங்களுக்கு புரியவில்லை இன்னும் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தும் அது எப்படி நாங்கள் பரிசுத்தாவிக்குள்ளாங்க ஞானஸ்தானம் பெறுவது அவர் என்ன தண்ணீரா அவர் என்ன அக்கினியா இப்படி கேட்கறத விட்டுபிட்டு இவ்வளவு சீரியஸா அவர் ஒரு புது விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் கேட்கிற கேள்விய பாருங்களேன் ஆண்டு பேரே இக்காலத்தில ராஜ்யத்தை இஸ்ரேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் ராஜ்யத்தை இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்ப கொடுக்கறது இப்ப இந்த வசனத்துல என்ன பாக்குறான் இந்த இவனுக்கிட்ட அறியாம அறிவு கட்டத்தானா யூதர்கள் இயேசு எப்படி பார்த்தானுங்க ராஜா ரோம அரசாங்கத்திலிருந்து எங்களை காப்பாத்தி எங்களுக்கு ராஜாவா இருக்க போகிறவர் எங்களுக்கு தனி நாடு வாங்கி கொடுக்க போறார் எங்களுக்கு இவர் தாவிதின் குமாரன் தானே அப்ப தாவிதின் குமாரன் இவர் ராஜாவாக போறார் இனி ரோமர்களுடைய அட்டகாசம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்காது ஊ நமக்கு ராஜா கிடைக்குது ராஜ்யம் கிடைக்குது தனி நாடு கிடைக்குது சுதந்திரம் கிடைக்குது இப்படி தான் அவன் நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா இயேசு செஞ்ச வேலைகள் எல்லாம் தலைகையில் இருந்தது கடைசியில் சிறு வேலையாக அரைஞ்சு விட்டான் இப்போ உயிரோட எலும்பிட்டார் உயிரோட எலும்பி நாற்பது நாளுக்கு பிறகு இவர் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது ஆவிக்குரிய விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த ஆளுக்கு கேட்ட மாதிரி இவனுக்கு இப்ப இவர்கிட்ட கேட்கிறானுங்க இந்த காலத்திலேயே நீங்க இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்பி நாடு கொடுப்பீங்க தனி நாடு கொடுப்பீங்க அந்த பக்கத்துல நான் நின்றிருந்த நான் இயேசுநாதர்கிட்ட சொல்லிப்பேன் நான் தான் மேலே போக போகிறேன் போக முன்பதாக இவர்களுக்கு ஒரு நாயடி பேயடி கொடுத்து விட்டு போகும் அதனாலதான் என்ன அங்க படைக்கல இவ பாருங்க என்ன சொல்றாரு அவரு அதற்கு அவர் பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதீனத்தில் வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல தமிழில் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்குது அவர் நம்ம பாஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் அவர் சொல்ல ஏ அறிவு கட்ட ஜன் ஜந்துக்களே பிதாவானவர் அவர் எந்த எந்த காலத்தில் என்ன என்ன செய்வாருங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லடி இல்லை உண்மையில் எவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்கும் இல்லையா அவர் வந்து பரிசு தாவியின் ஞானஸ்தானம்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவன் இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜ்யத்தை இப்பவா இந்த காலத்தில் குடுப்பீர்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் கிட்ட என்ன எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது சரி நீ கூட திட்டக்கூடாது தானே இப்போ பே மேலே போக போகிறோம் தானேன்னு அவரே நினச்சி அவரே தன்னை ஷேப் பண்ணிக்கிட்டாரு போல் ஏன்னா அப்புறம் பார்த்தா அவர் சொல்கிறாரு பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து என்ன அர்த்தம் பலன் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஏன் பலன் இல்லை பார்த்தீங்க தானே இப்போ கூட எதையோ பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எவனுக்கோ நாடு கிடைக்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க உங்க உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய பலன் இல்லை எல்லாம் அந்த தேவையில்லாத உலகத்தை பற்றி தான் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க 
அதனால் பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது இந்த உங்கள் இடத்தில் என்கிற சொல் வந்து கிரேக்க மொழியில் எப்படி இருக்குன்னா உங்கள் மேல் உங்கள் மேல் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் பைபிள் வச்சுருக்கீங்க தானே இங்கிலீஷில் சத்தமாக வாசிங்க நமக்கு கேமரா கேட்குறதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்லுதுன்னு வேர்ஸ் எயிட் ஆக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ஆ அந்த பார்த்தீங்களா யூ ஷால் ரிசீவ் பவர் நீங்கள் அவங்க பேசுகிறது மைக்கை கேட்ட ஹைலைட் இது அக்கி அப்படிக்கா ஆ மைக்கு கேட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் திருப்பி இருக்கா சத்தமாக இங்கே எனக்கு வந்து சத்தமாக பேசுங்க கேமராவுக்கு வர தேவையில்ல நீங்கள் நீங்கள் வைக்கப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இங்கிலீஷில் இந்த கேமரா மைக்குக்கு கேட்குறதுக்கு சத்தமாக வாசிங்க இங்கிலீஷில் நாங்கள் ஸ்க்ரீன்லையும் போடுறோம் இந்த வருஷம் மே வருஷம் இன்றைக்கி தீனக்கு அது ஆண்டே அம்மா மே முனாத் எடிட் கிராண்டிப்பா மங்கத்தா கருணிவே முனாத் எடிட் கிராண்டிப்பா சத்தமாக வாசிங்க X18 but you shall receive power after that the holy ghost is come upon you come upon you pathinga english la araga potirukanga ipa tamil la vandu ungal idathil ipa na vandu new international version vechirken idhula enna solludhu nu paapom idhula sollirukudhu but you will receive power when the holy spirit comes on you do you know what your version is king james version இப்போ அவங்க கிம் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன்லையும் அ பான்னு வருது இது நியூ இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ஷன் இதில் ஆன் யூன்னு வருது ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆன் யூ ஆனால் தமிழில் அவ்வளோ தெளிவாக இல்லை தமிழில் என்னென்னா உங்கள் இடத்தில் உங்கள் இடத்தில்ங்கும் போது அது மேலேயாவோ கீழேயாவோ பக்கமாகவோ எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் உங்கள் இடத்தில் அப்போ இயேசுவனர் என்ன சொல்கிறாரு அ பான் யூ ஆன் யூ உங்கள் மேல் வரும்போது அப்போ அந்த உண்மையான கிரேக்க மொழியிலேயே அப்படி தான் சொல்லியிருக்குது ஆன் யூங்கிறது தான் சொல்லியிருக்குது அப்போ பரிசுத்தாவே உங்கள் மேல் வரும் பொழுது உங்கள் இடத்துல வரும் பொழுதுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் மேல் வரும் பொழுது நீங்கள் பெலன் அடைந்து பெலன் அடைந்து என்னத்துக்கான பெலன் தெரியுமா சாட்சிகளாக இருப்பது இருக்கிறதுக்கான பெலன் சாட்சிகளாக இருக்கிறதுக்கான பெலன் எங்க எருசலேமிலும் யூதயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் இந்த நாலு காரியங்களும் அப்போ சொல்ற புத்தகத்தில் நிறைவேறிடுச்சு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் அது அவங்களுக்கு மேல பரிசு தேவையான வந்து இறங்கினார் அன்னைக்கு பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணி மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டான் அப்ப சபை எருசலேம்ல தொடங்கிடுச்சு அப்ப இவங்க எருசலேம்ல சாட்சிகள் இருந்துட்டாங்க அப்புறம் நாள் போக போக எருசலேம்ல இருந்து யூதயாவினுடைய ஏனைய பிரதேசங்களுக்கு இவங்க போகிறாங்க கலிலியாவுக்கு போகிறாங்க இன்னும் இன்னும் வேற பேரசிபாவுக்கு போகிறாங்க இந்த யூதயாவினுடைய ஏனைய பிரதேசங்களுக்கு போகிறாங்க அப்புறம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் இவங்களில் ஒரு ஆளாக இருந்த பிலிப்பு சமாரியாவுக்கு போகிறாரு அப்புறம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு பவுல் வந்துடுறாரு உள்ள அவர் கப்பல் ஏறி எல்லாம் போய் ரோமாபுரிக்கு போயிட்டார் ரோமாபுரிக்கு போயிட்டா நான் முதல்ல சொன்ன என்னது உலகத்தின் தலைநகரத்துக்கு போயாச்சு இனி முழு உலகத்துக்கும் போனதுக்கு சமானம் அப்ப இந்த அப்போஸ்டலர் ஒன்னு எட்டு அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள்லேயே நிறைவேறிடுச்சு பரிசு தாவி உங்கள் மேல் வரும்போது வந்துச்சு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பெலன் அடைஞ்சு பேதுரு ஒன்னும் தெரியாத பேதுரு பிரசங்கமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அந்த பிரசங்கத்தில் மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டோம் அதுவும் யூதர்கள் பிறகு நான் அந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வச்சு பாருங்க நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் அப்புறம் என்னாச்சு யூதயாவுக்கு போகிறாங்க யூதயாவுக்கு சபை பரவுது அப்புறம் சமாரியாவுக்குள்ள சபை பர பரவுது அப்புறம் பூமியின் கடைசி பிறந்த பாருங்க அந்த வசனத்தை என்ன அருமையாக ஆண்டவர் இதை தீர்க்க தரிசனமாகவே பூமியின் கடைசி பிறந்தவும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் சொன்னார் தீர்க்க தரிசனமாகவே அதை சொல்லிட்டு தான் அவர் மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுறார் இப்போ வந்து நம்ம லூக்கா புத்தகத்தினுடைய கடைசி அதிகாரத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போவோம் இப்போ ஒரு வேறு ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த போகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அநேகமாக என்னோடய இஸ்ரேவேலுக்கு வாரவங்க இந்த காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத இவங்க பார்த்தாங்க நீங்கள் லூக்கா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் ஐம்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பதில் இப்படி சொல்லியிருக்குது பின்பு அவர் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் 
அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் எங்க வச்சு பெத்தானியாவில் இப்போ இதை சொல்றது லூக்கா அதே லூக்கா அப்போஸ்டர் முதல அதிகாரத்தில் அதே சம்பவத்தை பற்றி பேசிட்டு அவர் சொல்கிறார் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் அப்பொழுது அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் ஒரு ஓய்வு நாள் பிரயாண தூரத்தில் இருக்கிற ஒலிவமலை என்னப்பட்ட மலையிலிருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் அப்படின்னா இயேசு இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் சொல்லி இவங்களை ஆசீர்வதிச்சு கட்டளை எல்லாம் கொடுத்து பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மலை ஒலிவ மலை ஆனா இதே லூக்கா லூக்கா சுவிசேஷத்தில் எப்படி சொல்றாரு பெத்தானியாவில் வச்சு போனார்னு அப்ப சில சில நேரம் புவியியல் தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு குழப்பம் என்னடா இது ஒரு இடத்துல பெத்தானியாவில் இருந்து போனார்னு இருக்கு இன்னொரு இடத்துல அவர் ஒலிவ மலையில இருந்து போனார்னு இருக்குது இவர் பெத்தானியாவில் இருந்து போனாரா ஒலிவ மலையிலிருந்து போனாரா இங்க பாருங்க ஒலிவ மலை இப்படி இருக்கு எருசலம் அங்க இருக்கணும் இப்ப இதுதான் கிழக்கான் நீங்க நீங்க பார்க்கும்போது வடக்கு எங்க இருக்குது இங்க வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு அப்ப இது கிழக்குன்னு அப்பமே இப்ப இது எருசலேம்னா இது சாரி இது வந்து ஒலிவ மலைனா ஒலிவ மலையில வந்து மேற்கு பக்கம் மேற்கு பக்கம் எருசலேம் இருக்கு அங்க இல்ல இந்த பக்கம் அப்ப எருசலேம்ல இருந்து ஒரு ஓய்வு நாள் தூரம் பிரயாணம் வந்தால் அதாவது அந்த பழனிய எருசலேம்ல இருந்து அப்படி கீழே இறங்கி கெதரான் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து மேலே ஏறி எத்துமினை தோட்டத்தோடு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எங்கே வந்துட்டீங்க ஒலிவ மலைக்கு மேலே வந்துட்டா அதுக்கு அடுத்த பக்கம் பள்ளம் இருக்குல்ல அது பெத்தானியா அங்கே தான் லாசரோட வீடெல்லாம் இருந்துச்சு பொதுவாக இயேசுவானவர் கலிலேயாலேருந்து அவர் வந்து லாசர் அவங்க வீட்டில் இருந்துட்டு அப்படி அந்த மலையில் ஏறி அடுத்த பக்கத்தால் இறங்கி எருசலேம்குள்ளே வருவார் ஆகவே இப்போ ஒலிவ மலை இப்படி இருக்குன்னு அப்பவே அந்த ஒலிவ மலையின் உச்சியில் சரியான நடுவில் பிரியுது இந்த பக்கம் ஒலிவ மலை இந்த பக்கம் பெத்தானியா அந்த இடத்துல சரியான நடுவில் அதாவது ஒலிவ மலையை இந்த பக்கத்தாலேயும் இந்த பக்கத்தாலேயும் சரி நடுவால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளி வரும் இல்லையா அந்த இடத்துல தான் இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அப்போ இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டும் போது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாரும் பெத்தானியாலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாரும் ஒலிவ மலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆகவே இயேசுவானவர் பெத்தானியாவிலிருந்தும் ஒலிவ மலையிலிருந்தும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாருங்கிறது தப்பே கிடையாது ரெண்டும் அந்த அந்த எல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறேங்க நீங்கள் இப்போ இயேசுவானவர் பரிசுத்தாவி உங்கள் மேல் வரும் பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இது எத்தனையாவது நாள் நடக்குது இந்த சம்பவம் இயேசு மறித்து உயிர் தெழுந்த நாற்பதாவது நாள் இந்த சம்பவம் நடக்குது அப்ப இவர் சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் வரும் வரை நீங்க எருசலேம்ல காத்துருங்க கொஞ்சம் ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு ஓடணும்னா முதலாவது வசனம் என்ன திரும்ப சொல்லுது பெந்தே கொஸ்தே என்னும் நாள் வந்த போது அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள் பெந்தே கொஸ்தே பெந்தே கொஸ்தே பெந்தே அஞ்சு அல்லது அஞ்சு கொஸ்தேனா பத்து அந்த பெந்த கொஸ்தேனா ஐம்பதாவதுன்னு அர்த்தம் ஐம்பதாவதுனா எதுல இருந்து ஐம்பா ஐம்பதாவது நல்லா கேட்டுக்கிறேங்க யூதர்களுடைய பெஷாக் தமிழ்ல பஸ்கா பஸ்கா பண்டிகைக்கு பிறகு ஏழு ஓய்வு நாட்களுக்கு பிறகு வர்ற அடுத்த நாள் பஸ்காங்கிறது எப்போ வரும் தெரியுமா ஒரு ஓய்வு நாளில் தான் வரும் அப்போ அந்த பஸ்காவுக்கு பிறகு வர்ற ஏழு ஓய்வு நாட்கள்னா எத்தனை கிழமை ஏழு கிழமை ஏழு வாரங்கள் அப்போ ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாட்கள் ஏழு அப்போ ஏழு நாட்கள் கொண்ட ஏழு ஓய்வு நாட்கள்னா பஸ்காவுக்கு பிறகு அங்கே வார ஓய்வு நாள் எத்தனையாவது நாள் வருது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் வருது அந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளுக்கு அடுத்த நாள்னா எத்தனையாவது நாள் ஐம்பதாவது நாள் அந்த ஐம்பதாவது நாள் அதாவது பஸ்காவிலிருந்து ஐம்பதாவது நாள் இன்னொரு பண்டிகை உண்டு என்ன அந்த பண்டிகை பெஷாக் இல்ல பெஷாக் இல்ல ஷவ்யாட் இதுதான் பெஷாக் நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன் பெஷாக்ல இருந்து 
ஐம்பதாவது நாள் வர்ற பண்டிகை என்னது ஷவ்யாட் ஷவ்யாட்னா என்ன அறுவடை ஹார்வஸ்ட் த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஹார்வஸ்ட் த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் பாஸ் ஓவர் அங்க த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஹார்வஸ்ட் இப்போ ஷாஹ் அங்க ஷவ்யாட் அப்ப ஏசு பஸ்கா அன்னைக்கு மறுக்கிறார் அவர் உயிர் தெழும்புறாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்ப அதுல இருந்து அந்த அவர் மறிச்ச நாள்ல இருந்து அவரு எத்தனையாவது நாள் அவர் பருவத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாரு நாற்பதாவது நாள் ஆனா அந்த நாற்பதாவது நாள் மறிச்ச நாள்ல இருந்தா உயிர் தெழுந்த நாள்ல இருந்தா உயிர் தெழுந்த நாள்ல இருந்து அப்ப அவர் மறிச்சது யூதர்களுடைய கணக்கின்படி அங்கன மூணு நாள் நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் நம்மட கணக்கின்படி மூணு நாள்னு போடக்கூடாது யூதர்களுடைய கணக்கின்படி மூணு நாள் அப்ப நாற்பதும் மூணும் சேர்த்த எத்தனை நாற்பத்தி மூணு அப்ப இயேசு மறைச்ச நாற்பத்தி மூணாவது நாள் அவர் சொல்றாரு நீங்க எருசலேம்ல இருங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வர்ற வரைக்கும் அப்ப அன்னைக்கு அவர் படத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள்ல இருந்து எத்தனையாவது நாள் அவங்களுக்கு அந்த அபிஷேகம் வந்தது ஏழு நாள் புரியுதா அப்ப இன்னும் ஏழு நாள்ல இவங்களுக்கு அபிஷேகம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது இயேசுக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க விளங்கிக்கிறோம் அப்போஸ்டருடைய நடவடிக்கைகள் படிக்கும் போது காலங்கள் இந்த டைம் லைன் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா அப்ப இயேசு பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு இவர் இங்க எட்டாவது வசனத்துல சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுது இயேசுவானவர் அவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் ஞான ஸ்நானத்தை கொடுக்கிறார் அபிஷேகம்ங்கிறது மேல வரது இல்லையா பரிசுத்தாவியின் ஞான ஸ்நானமும் அபிஷேகமும் ஒன்று தான் ஏ அபிஷேகம் உள்ள மாறுதில் இப்போ அபிஷேகத்தை எப்படி எப்படி கொடுத்தாங்க எண்ணெய் எண்ணெய் மூலமாக ஒலிவ எண்ணெய் இப்போ அந்த அபிஷேகத்தை அவங்க எண்ணெயை குடிக்க கொடுக்கறது இல்லை அதை தலையில் ஊற்றுவாங்க நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது சங்கீதம் பார்த்துருக்கீங்களா இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வசிப்பது எத்தனை நன்மையும் இன்பமானது அது ஆரோனின் தலையின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடி வழியாக அவனுடைய வஸ்திரத்திலெல்லாம் வழிந்து விடுகிற அபிஷேக தைலத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது நான் சீக்கிரத்தில் ஒரு பிரசங்கம் ஒன்று போட போகிறேன் யூடியூப்புக்கு என்ன தெரியுமா தலைப்பு தலை முதல் தாடி வரை அபிஷேகம்ங்கிற தலைப்பில் தலை முதல் தாடி வரைன்னு ஒரு பிரசங்கம் நான் போட போகிறேன் அந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது சங்கீதத்தினுடைய விளக்கம் வேறு மூணு வசனம் தான் அது விளக்கத்தை போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்காக இந்த உயிரை வாங்கக்கூடாது இமெயில் நடிச்சு ஃபஸ்ட்டு தலை முதல் தாடி வதை தாடி வரை இன்னும் காணா இன்னும் காணான்ட்டு கேட்கக்கூடாது நேரம் கிடைக்கும்போது நான் பண்ணிடுவேன் ஓகேயா அல்லது எங்கேயாவது போய் பிரசங்கம் பண்ணும்போது இதை பண்ணிட்டேன்னா சரி அதை எடுத்து வீடியோவில் போட்டுருவாங்க அப்போ அபிஷேகம் நான் என்னது தலையில் ஊற்றி அப்படியே தாடி வழியாக வழிஞ்சி வஸ்திர வழியால் அப்படியே ஊற்றப்படுகிற தைலம் அப்போ நம்ம ஆளுகளுக்கு நிறைய இந்த அபிஷேகம்னா என்னென்னே புரியாது அதனால் அபிஷேகத்தால் நிரம்புங்கள் அபிஷேகத்தால் நிரம்புங்கள்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு குழப்பம் அபிஷேகத்தில் எப்படி நிரம்புறது குடித்தா தானே நிரம்ப முடியும் ஊத்துறதுல எப்படி நிரம்புறது அப்போ இதெல்லாம் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அந்த தொழில்நுட்ப சொற்களினுடைய தவறான பிரயோகங்கள் அவங்க அவங்க நினைக்கிறது சரி ஆனால் சொல்லிக்கிறது தெரியல அதான் அபிஷேகத்தினால் நிரம்புங்கள் அபிஷேகத்தினால் நிரம்புங்கள் நிரம்புறது வேற அபிஷேகம் வேற ஐயா நிரம்புறது குடிக்கிறது உள்ளே வாரது அபிஷேகங்கிறது நம்ம அதுக்குள்ளே போகிறது அப்போ இயேசுமானவர் சொன்னது அழகா அந்த ஷவ்யாட் அந்த பண்டிகையின் போது நிறைவேறுச்சு அதை பற்றி நான் ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன் இப்போ பன்னெண்டாவது வசனத்தில் அவங்க இயேசுலேம்குள்ளே வந்துட்டாங்க வந்துட்டு பதிமூணாவது வசனம் அவங்க எங்கே போகிறாங்க அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் மேல் வீடுனா என்ன அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மேல் வீடுனு ஒன்று இருந்தால் ஏதோ கீழ் வீடு இருந்துருக்குது இல்லாட்டி மேல் வீடுன்னு சொல்ல மாட்டான்ல அப்போ இது என்ன மேல் வீட்டு காரியம் என்னென்னா தாவி இதனுடைய கல்லறை இருக்கு இல்லையா சி ஒன்ல எருசலேம்லேயே பக்கத்தில் எருசலேம் சி ஒன் ரெண்டுமே ட்வீன் சிட்டிஸ் ரெட்டை நகரங்கள் அதில் இந்த சி ஒனில் தாவிதனுடைய கல்லறை இருக்குல்ல அந்த கல்லறையினுடைய பாதுகாவலர்களாக எசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒருத்தவங்க ஏற்படுத்தப்படுறாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நானூறு வருஷ அந்த அமைதி காலமாக என்னது அந்த நானூறு வருஷம் இந்த சைலண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் மல்கியா முதல் மத்திய வரை 
அந்த இங்கே யூடியூப் பைபிள் காலேஜில் நான் படித்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதில் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஏன் எஸ்சி இன்ஸ்னா யார் யோவான்ஸ் நான் அவங்கள ஒருத்தர் தான் வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ அந்த அந்த எஸ்இன்ஸ் கும்ரானில் எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அந்த எஸ்இன்ஸினுடைய பொறுப்பில் தாவிதனுடைய கல்லறை வந்துச்சு அப்போ அவங்க தாவிதனுடைய கல்லறையை சுற்றி அழகான கட்டிடம் கட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு அறையெல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க இப்போ அவங்க தான் தாவிதனுடைய கல்லறையினுடைய பாதுகாவலர்கள் அப்போ அந்த மேல் வீட்டை தான் இயேசுவானவர் தன்னுடைய பஸ்கா உணவுக்காக ரா போஜனத்துக்காக தெரிவு செய்து கொண்டார் அப்போ எந்த மேல் வீட்டில் வச்சு இயேசுவானவர் பஸ்கா கொடுத்தாரோ அதே மேல் வீட்டுக்கு இவங்க போய் ஏறுறாங்க அப்போ ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த சென்டிமெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் இல்லை உணர்வு பூர்வமாக இருந்திருக்கும் என்னென்னா இந்த இடத்துல தான் இயேசுவானவர் எங்களுக்கு பஸ்காவை கொடுத்தார் எங்களோட கடைசியாக சாப்பிட்டது இந்த இடத்துல தான் இந்த இடத்துலேருந்து கெட்ச மேனைக்கு போய் தான் கைதானார் ஆகவே இந்த இடத்துக்கே வரும் மற்றது அந்த இடம் வந்து பாதுகாப்பான இடமும் கூட எஸ்இன்ஸ் வந்து இவங்கள ரொம்ப மதித்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இயேசு சொல்கிறார் ஞாபகம் இருக்கா பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ண போகும்போது கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோன்னு அவங்க உடனே கொடுப்பாங்கன்னெல்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா இயேசு அப்போ அப்படி இயேசுவை மதித்தவங்க இப்போ இயேசுவனுடைய சீஷர்கள் இவங்கெல்லாம் வரும்போது அவங்க மதிக்கிறாங்க அப்போ மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் இப்போ நான் நீங்கள் நினைக்காதீங்க இப்போ நான் நிறையா வசனங்களை வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கனால இந்த முழு பாடத்திலையும் நான் முழு அப்போ சொல்கிற புத்தகத்தையும் வாசிப்பேன்ட்டு கிடையாது நீங்கள் தான் வாசிக்கணும் முக்கியமானதுகளை நான் உங்களுக்கு வாசிப்பேன் அப்போ ப பதினாலு இப்போ பதிமூணில் அதில் பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் அந்திரியாவும் பிலிப்பும் தோமாவும் பர்த்தொலோமேயுவும் மத்தேயுவும் அல்பேயுவின் குமார்னாகிய யாக்கோபும் செலோத்தை எண்ணப்பட்ட சீமோனும் யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள் அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நான் ஏற்கனவே வேறு பாடங்களில் எசியன்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு இவங்க தவறாக சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னென்னா ஒருவேளை நீங்களும் அதை அப்படி பார்த்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நான் அதை தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்னென்னா இந்த எசியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா எசியன்ஸ் அவங்க பொம்பளைகளை தங்களோட இடத்துல வச்சுருக்க மாட்டாங்க இவங்க யாருன்னா நான் அந்த 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 புதிய ஏற்பாட்டு ஆய்வுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இந்த எசின்ஸ் வந்து ஆசாரியர் ஆசாரியர்கள் எருசலேமில் இருந்து ஆசாரியர்கள் எருஸ் ரோமா புரியினருக்கு ரோமர்களுக்கு காக்கா பிடிச்சி அந்த ரோமர்களுக்கு இஷ்டமானபடி காரியங்களை செய்கிறதுனால வெறுப்படைஞ்ச ஆசாரியர்கள் கிறிஸ்துக்கு முன் நூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இதுகளெல்லாம் விட்டு வெளியேறி தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு அவங்க தனியாக போய் இந்த ஆசாரியர்கள் அந்த கும்ரானுங்கிற பிரதேசத்தில் வாழ ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுடைய முழு நேர வேலை பொறுப்பு என்னென்னா நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய பிரதிகளை எழுதுறது அப்போ அவங்க இப்போ இந்த தாவிதனுடைய கல்லறையும் அவங்க எடுத்துக்கொண்டபடினால அங்கே பொம்பளைகள் அவங்களோட வாழ்கிறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க ஆம்பளைகள் தான் வாழ்கிறாங்க அதனால தான் இயேசுவானவர் பஸ்காவுக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது சீச்சர்களை அனுப்பி சொல்கிறாரு தண்ணி குடம் தூக்கிட்டு வரதே போவான் அவனோட போங்க அந்த இடத்த ஆயத்தம் படுத்துங்க அப்படின்ட்டு தண்ணி குடம் ஆம்பளை தூக்க மாட்டான் தெரியுமா யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது பெண்கள் இங்கே வாழ மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இதை சொல்லி கொடுத்தனால மேல் வீடு இந்த எசியன்ஸினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறனால சில பேர் தாங்களாக நினச்சிக்கிட்டாங்க அதை நான் சொன்னதை ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கிறாம அப்போ பெண்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல அனுமதிக்கப்படலை அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி நான் சொல்லல அங்கே அவங்களோட எசியன்ஸோட வாழலை அதுக்காக அவங்க பெண்கள் இங்கே வரக்கூடாது தபு ஆயோ அது கூடாது அப்படியெல்லாம் இருக்கல பாருங்கள் இங்கே இடத்துல அவர்கள் மேல் வீட்டுக்கு ஏறுகிறார்கள் மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் பதினாலாவது வசனம் சொல்லியிருக்குது ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவங்க அங்கேனா இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பெண்களை அனுமதிச்சிருந்தாங்க தானே அப்போ அது பைபிளே தெளிவாக சொல்லியிருக்குது தானே இப்போ பாருங்கள் எத்தனை பேர் அந்த இடத்துல கூடினாங்களாம் அந்நாட்களிலே சீஷர்களில் ஏறக்குரிய நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்த போது அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு எழுந்து நின்று பேசுகிறார் முதல் தடவையா பேதுரு இது ஒரு பிரசங்கம் அல்ல சீஷர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை பேதுரு பேசுகிறார் இப்போ பேதுரு ஏன் இதை பேசணும் யார் பேதுருவை ஒரு தலைவர் மாதிரி ஏற்படுத்தினது 
அப்படிங்கிற சில கேள்விகள் வருது வேற ஒன்றும் கிடையாது வயது தான் இதுக்கு காரணம் நமக்கு தெரியும் இயேசு முப்பது வயதில் அவருடைய ஊழியத்தை தொடங்குறார் அப்போ இயேசு தன் வயதை ஒத்த சீஷர்களை தான் தெரிவு செய்கிறார் அவங்க யாருமே நாற்பது வயசு இன்னும் அடையலை பேதுருவை தவிர ஏ யூதர்கள் நாற்பது வயசுனா கல்யாணம் கட்டிடுவாங்க இப்போ நாற்பது வயசு தாண்டியும் கல்யாணம் கட்டாமல் சில பேர் இருந்தாங்க ஆனால் அநேகமாக எல்லா ஆண்களும் நாற்பது வயசில் கல்யாணத்தை கட்டிடுவாங்க ஆனால் பேதுரு கல்யாணம் கட்டி தானே இருந்தார் ஏற்கனவே ஆகவே பேதுரு ஏற்கனவே கல்யாணம் கட்டி இருந்ததுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது பேதுரு நாற்பது வயசை தாண்டினவர் அப்போ நாற்பது வயசை தாண்டின பேதுரு மற்றவங்கலாம் முப்பது முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அந்த வயசுகளில் இருந்தவங்கனால இவர் கொஞ்சம் ஒரு ஆண்டை மாறி மூத்தவர் அப்போ அதனால தான் நீங்கள் இயேசுனுடைய அந்த ஊழிய காலத்தில் கூட இயேசு ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டால் பாஞ்சுக்கிட்டு பதில் சொல்கிறது பேது பேதுருவாக தான் இருக்கும் அதனால் பேதுருக்கும் முந்திரி கோட்டான்னு கூட பேர் அப்போ இந்த இடத்துலையும் முந்திரி கோட்டை எழுபது எழும்பி பேசுது சகோதரரே இயேசுவை பிடித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின யூதாசை குறித்து பரிசு தாவி தாவிதின் வாக்கினால் முன் சொன்ன வேத வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டியதாக இருந்தது அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு இந்த ஊழியத்தில் பங்கு பெற்றவனாக இருந்தான் அந்நீதத்தின் கூலியினால் அவன் ஒரு நிலத்தை சம்பாதித்து தலை கீழாக விழுந்தான் அவன் வயிறு வெடுத்து குடல்கள் எல்லாம் கரைந்து போயிற்று சரிந்து போயிற்று இது எருசலேமில் உள்ள குடிகள் யாவருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது அதனாலே அந்த நிலம் அவர்களுடைய பாஷையிலே இரத்த நிலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் அக்ஹெதல்மா அக்ஹெல்தமா எண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சங்கீத புத்தகத்தில் உள்ளதெல்லாம் இவர் பேசுவார் பாருங்கள் சங்கீத புத்தகத்திலே அவனுடைய வாசஸ்தலம் பாழாக கடவுது ஒருவனும் அதில் வாசம் பண்ணாதிருப்பானாக என்றும் அவனுடைய கண்காணிப்பை வேறொருவன் பிறக்கடவன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அவர் நம்மிடத்தில் சஞ்சரித்திருந்த காலங்களிலெல்லாம் எங்களுடனே கூட இருந்த மனுஷர்களில் ஒருவன் அவர் உயிரோடு எழுந்ததை குறித்து எங்களுடனே சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றார் யாரா எங்களோடையே இயேசுவோட சுற்றி திரிஞ்ச ஒரு ஆள் எங்களில் ஒரு ஆளாக ஆகணும் அப்பொழுது அவர்கள் யூஸ்து என்னும் மறுநாமம் உள்ள பர்சபா என்ன எண்ணப்பட்ட யோசிப்பும் மத்தியாவும் ஆகிய இவ்விரண்டு பேரையும் நிறுத்தி எல்லாருடைய இருதயங்களையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாவே யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்கு போகும்படி இழந்து போன இந்த ஊழியத்திலும் இந்த போஸ்தல பட்டத்திலும் பங்கு பெறுவதற்காக இவ்விரண்டு பேரில் தேவரீர் தெரிந்து கொண்டவனை எங்களுக்கு காண்பித்தரலும் என்று ஜபம் பண்ணி பின்பு அவர்களை குறித்து சீட்டு போட்டார்கள் சீட்டு மத்தியாவின் பேருக்கு விழுந்தது அப்பொழுது அவன் பதினோரு அப்போஸ்தலர்களுடனே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டான் முதலாவது அதிகாரம் முடியும் போது பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்துட்டாங்க ஆனால் பன்னெண்டாவது பேர் பன்னெண்டாவது நபர் இவங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட நபர் தான் இப்போ இவங்க எவ்வளோ தான் ஜெபம் பண்ணியிருந்தாலும் இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா கேட்டுக்கிறேங்க ரெண்டு சீட்டு போடுறானுங்க ஒரு சீட்டில் யுஸ்துன்னு பேர் எழுதியிருக்குது பர்சபா யோசிப்பின் மகன் பர்சபா பர்சபாவின் அந்த அந்த பர்சபா என்ற மாதிரி பேர் கொண்ட யூஸ்து யூஸ்து இந்த இதில் மத்தியா ரெண்டையும் சுருட்டி போட்டு ஆண்டு வரை இந்த ரெண்டு பேரில் யாருன்னு எதையாவது ஒன்று எடுத்தானே ஆகணும் எப்படி செஞ்சிருந்தா யூஸ்துன்னு ஒன்றில் எழுதியாச்சு இன்னொன்றில் மத்தியான்னு எழுதியாச்சு இன்னொன்றில் ஒன்றுமே எழுதாமல் சும்மா மூடி மூணு சீட்டு போட்டாச்சு அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட இவங்க ஜபம் பண்ணியிருந்தா ஆனால் தான் இந்த பதினோரு பேர் இருக்கிறோம் இந்த பன்னிரெண்டாவதான ஆள் யார் என்று காட்டும்னா தான் இவங்க ஜபம் பண்ணிட்டு எடுத்து அதில் ஒரு பேரும் இருந்திருக்காட்டி அப்போ சொல்லலாம் இது தேவ சித்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு சான்ஸ் ஆண்டவருக்கு கொடுக்காம ரெண்டு பேரை எழுதி கட்டாயம் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆளை நீர் ஏற்படுத்தத்தான் வேண்டும்ங்கிற மாதிரி போட்டுட்டு இவனுக்கு எடுத்தா கட்டாயம் எவண்டையாவது பேர் வந்து தானே ஆகும் உடனே நினச்சி நினச்சிட்டாங்க ஆண்டவர் தான் மத்தியாவை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் அழகாக மத்தியா ஒன்றுமே பண்ணல தெரியுமா அவர் ஏதாவது பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் பைபிளில் எழுதியே இல்லை ஆண்டர் அழகாக தன்னுடைய தெரிவை கொண்டு வந்தார் யார் பவுல் ஆகவே இது மத்திய மத்தியாங்கிறவர் வந்து ஆண்டருடைய தெரிவுன்னு நான் நம்புறது கிடையாது அது அவர் பன்னிரோட பன்னிருவரில் ஒரு ஆளாக பவுல் வர வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஆண்டவரால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர் அப்படின்னு நான் நினைக்கலை சரி அன்பானவர்களை இப்போ நம்முடைய முதலாவது பகுதியினுடைய முடிவுக்கு வர்றோம் 
முதலாவது பகுதியினுடைய முடிவில் உங்களுக்கு நிறையா முன்னுரைகள் நான் உங்களுக்கு முன்னுரைக்கான அநேக அம்சங்களையும் முதலாவது அதிகாரத்தையும் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அடுத்த பாடத்தில் நம்ம வந்து இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பெந்தை கொஸ்தை தினத்தன்று என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறதோட நம்ம ஆரம்பிப்போம் அப்போ இப்போதைக்கு நீங்கள் நல்லா நல்லா நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொள்ளுங்க நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி பாருங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் திரும்பி திரும்பி பாருங்கள் நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறுங்க அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பெந்த கொஸ்தை தினத்தன்று சந்திப்போம் கருத்தர்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமாம்